పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము పదవ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాలని చదువుకుందాం 
అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము పదవ అధ్యాయము మొదటి వచనము రెండవ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతి అయిన కొర్నేలి అను భక్తిపరుడొకడు కైసేరలో ఉండెను అతడు తన ఇంటి వారందరితో కూడా దేవుని అందు భయభక్తులు గలవాడై ఉండి ప్రజలకు బహుధర్మము చేయుచు ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ప్రార్థన చేయువాడు తనలో వంచినట్లయితే ప్రార్థించుకుందాం ప్రేమగల తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ ఉదయ కాలన తండ్రి ఫ్యామిలీ ఆల్టర్ అను కార్యక్రమం ద్వారా మేమందరము చేరి నాయన మీ వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి మా గృహాల్లోనే ఉండి నాయన తండ్రి కుటుంబాలుగా మేము ఆరాధించుకునడానికి మీ వాక్యాన్ని వినడానికి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు మీ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానిస్తూ ఉండగా మా నోటి మాటలు మా అందరి హృదయ ధ్యానములు మీ దృష్టికి అంగీకారమగ్నట్లు చేయమని మమ్మల్ని బలపరచమని మీ ఆత్మ చేత నింపమని మీ వాక్యాన్ని గ్రహించలాగున మా హృదయాల్ని తెరువమని యేసు పరిశుద్ధనామం వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధనామం మీ అందరికీ ఉదయకాల శుభములు ఆహ్వానాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అపోసుల కార్యముల గ్రంథము పదవ అధ్యాయాన్ని మనం చదువుకొని ఉన్నాం ఈ పదవ అధ్యాయంలో ఒక వ్యక్తిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ పదవ అధ్యాయంలో కొర్నేలిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం అంతా కూడా ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘ చరిత్రగా మనం దీనిని చూడాలి హిస్టరీ ఆఫ్ ద ఎర్లీ క్రిస్టియన్ చర్చ్ ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘ చరిత్రగా దీన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏడి ముప్పై సంవత్సరం నుండి ఏడి సిక్స్టీ ఫైవ్ వరకు ముప్పై సంవత్సరము క్రీస్తు పూర్వము నుండి క్రీస్తు శకము ముప్పై సంవత్సరము నుండి క్రీస్తు శకము అరవై ఐదవ సంవత్సరం వరకు జరిగినటువంటి సంఘటనలను ఇందులో వైద్యుడైనటువంటి లూకా గారు మన కొరకు రాసి ఉంచి ఉన్నారు అందరు కూడా ఈ దినాన దీన్ని మనము చదువుతా ఉన్నాం ఆదిమ అపోస్తులు చేసిన కార్యములు ఆదిమ సంఘ చరిత్రగా దీనిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం దీన్ని కానీ ఒకవేళ మనం క్లాసిఫై చేస్తూ ఉంటే దీన్ని కానీ మనం విభజ విభజించి చూస్తూ ఉంటే నాలుగు భాగాలుగా ఈ అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథాన్ని మనం విభజించవచ్చు మొదటి భాగము మొదటి అధ్యాయము నుండి ఏడవ అధ్యాయం వరకు ద చర్చ్ ఇన్ జెరూసలేం ఎరుషలేములో ఉన్నటువంటి సంఘము యొక్క చరిత్ర ఎరుషలేములో ఉన్నటువంటి సంఘము అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం మొదటి అధ్యాయంలో కానీ మనం ఆలోచన చేస్తే అక్కడ చూస్తే యేసు ప్రభు వారు ఆరోహణం అవుతూ సంఘానికి ఒక అక్కడ ఉన్నటువంటి వారి శిష్యులకు ఒక ఆజ్ఞని ఇచ్చినాడు ఏమన్నాడు అంటే మీరు పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చే వరకు మీరు వేచి ఉండాలి మీరు అప్పుడు శక్తి నొందుతారు అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్ముని సహాయంతో మీరు సువార్తను ప్రకటిస్తారని ఆయన చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన ఆరోహణం అవుతూ ఉన్నప్పుడు మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి ఆ మాటను తెలియజేశాడు ఆయన ఆరోహణమై పరిశుద్ధాత్ముడు మరి పెంతికొస్తు దినాన రెండవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి రావడము సంఘము అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులు మరి ఆ వివిధ ప్రాంతాలకు యూదయ సమరయ ఆ ప్రాంతాలకు వివిధ ప్రాంతాలకు వారు వెళ్ళడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ ఈ కార్యాలు ఇక్కడ జరిగినట్లుగా మొదటి అధ్యాయం నుండి ఏడవ అధ్యాయం వరకు జరిగినటువంటి సంఘటనను బట్టి మనము గమనిస్తూ ఉన్నాము రెండవ భాగం పార్ట్ టూ ఏంటి అని అంటే ఎనిమిదవ అధ్యాయం నుండి పన్నెండవ అధ్యాయం వరకు ఎనిమిదవ అధ్యాయం నుండి పన్నెండవ అధ్యాయం వరకు రెండవ భాగం రెండవ భాగంలో ఏముంటుంది అంటే ద చర్చ్ ఇన్ జుడయా అండ్ సమరియా సమరయలో యూదయలో సంఘ స్థాపన సంఘము విస్తరించుట గురించి మనము ఈ రెండవ దాంట్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభు పలికిన మాట ఎనిమిదవ వచనంలో యూదయ సమరయ భూదిగంతంలో వరకు నాకు సాక్షులుగా మీరు ఉంటారు రెండవ రెండవ భాగం ఎనిమిదవ అధ్యాయం నుంచి పన్నెండవ అధ్యాయం వరకు మరి పదమూడవ అధ్యాయం నుండి ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం వరకు ఉన్నటువంటి అధ్యాయంలో ఏమంటా ఉందంటే ద చర్చ్ ఇన్ ద జంటైల్ టెరిటరీ అన్య ప్రదేశములలో సంఘ స్థాపన మొదటనేమో ఎరుషలేములో సంఘ స్థాపన ఎరుషలేము సంఘం గురించి రెండవదేమో యోదయ సమరయ సంఘముల గురించి మూడవదేమో అన్య ప్రాంతాల్లో సంఘం యొక్క స్థాపన సంఘ కార్యక్రమాలు ఇక్కడ అపోసుల కార్య గ్రంథంలో ఉన్నట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం నాలుగవ భాగం ఏంటి అని అంటే ఇరవై రెండవ అధ్యాయం నుండి ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం వరకు ఈ యొక్క అధ్యాయాల్లో మరి పౌలు యొక్క ప్రయాణము ప్రౌలు యొక్క శ్రమలు తర్వాత ఆయన రోమ ప్రయాణం మనం చూస్తూ ఉన్నాం పాల్స్ ట్రయల్స్ 
and voyage to rome ఈ నాలుగవ భాగంలో పార్ట్ ఫోర్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ నాలుగు భాగాలుగా ఆ పొస్తుల కార్యముల గ్రంథాన్ని మనం విభజించి చూస్తూ ఉన్నాం దీంట్లో మరి అక్కడ పేతురు యోహానులు యాకోబు వీరి పదమూడు అధ్యాయాల వరకు చూస్తూ ఉంటాం పదమూడు నుండి ఇరవై ఎనిమిది వరకు పౌలు ఆయన మిషనరీ ప్రయాణాలు ఆయన మూడు మిషనరీ ప్రయాణాలు ఆయన చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇదంతా కూడా ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘ చరిత్రగా మనము దీనిని చూస్తూ ఉన్నాం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఇక్కడ మన కొరకు రికార్డ్ చేయబడ్డాయి క్రైస్తవ సంఘ చరిత్ర నేడు మనము ఎఫ్బిసి ఇరవై సంవత్సరాలుగా మనము మరి ఎన్నో కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాం ఆ చరిత్రను కూడా బహుశా రాజ్కుమార్ అంకులు రాస్తూ ఉండవచ్చు అలాగే ఎక్కడ సంఘం స్థాపించబడ్డది ఆ సంఘం యొక్క పేరు ఎక్కడ పెట్టబడింది మరి అబ్రాహ్మ అంకుల్ యొక్క ఇంట్లో ఆ పేరు పెట్టబడింది తర్వాత తర్వాత మరి మనము దాన్ని రాస్తూ ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటి ప్రసంగం ఎవరు చేశారు మొట్టమొదటి బ్యాప్టిజమం ఎవరు పొందారు అనేది తర్వాత ఈ సంఘ చరిత్ర రాసిన తర్వాత మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం ఇక్కడ మొదటి ప్రసంగం పేతురు గారు చేయడం అక్కడ మూడు వేల మంది బ్యాప్తిజమం పొందడం ఇదంతా కూడా చరిత్రగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియమైనటువంటి వారిలారా ఈ యొక్క విషయాల్ని మనము జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి పదవ అధ్యాయంలో మనం చదివినటువంటి భాగం ఒక వ్యక్తి కొర్నేలి అనేటటువంటి వ్యక్తిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ కొర్నేలస్ ఎవరు అని అంటే ఒక అన్యుడుగా యూదేతరుడుగా ఆయన ఉంటా ఉన్నాడు ద ఫస్ట్ క్రిస్టియన్ ద ఫస్ట్ క్రిస్టియన్ ఎందుకు ఫస్ట్ క్రిస్టియన్ అంటే అప్పటి వరకు యూదులు మాత్రమే వారు అక్కడ దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నట్లుగా యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా పేతురుకు దేవుడు దర్శనం ద్వారా సెలవిచ్చి అన్యులకు సైతం దేవుడు పక్షపాతి కాడు అని ఆయన నిరూపించి ఉన్నాడు మన నాంజు మొదటిగా యూదేతరుడు యేసు ప్రభువును అంగీకరించినట్లుగా ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఈయన మరి ఇటాలీ ఇటలీ పటాలం అనబడినటువంటి పటాలంలో శతాధిపతి ఇటాలియన్ రెజిమెంట్ సెంచూరియన్ అక్కడ కైసరియలో ఉండేటటువంటి ఆయన ఒక బెటాలియన్లో ఒక రెజిమెంట్లో ఆయన సెంచూరియన్గా శతాధిపతిగా ఆయన ఉంటా ఉన్నాడు వంద మందికి ఆయన అధికారిగా ఆయన ఉంటా ఉన్నాడు ఆయన గురించి ఇక్కడ లూక మనకు వివరిస్తూ ఉన్నాడు ఏమంటా ఉన్నాడంటే ఆయన మరి భక్తిపరుడు ఆయన గురించి మనకు ఇక్కడ వివరించబడతా ఉంది ఆయన యూదుడు కాదు సమరయ ప్రాంతం వాడు కైసరియలో ఉండేటటువంటి వ్యక్తి ఆయన గురించి మనకేం చెప్పబడతా ఉంది అనంటే మొదటి వచనాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ కొర్నేలిని గురించి చెప్పబడుతుంది కొర్నేలి అనే మాట లాటిన్ పదం అయి ఉండవచ్చు లాటిన్ వర్డ్ అయి ఉండవచ్చు కొర్నేలెస్ అనేటటువంటి మాట దానికి అర్థం హాన్ కొమ్ముగా దాని గురించి చెప్పబడతా ఉంది ఈ వ్యక్తి ఈ గురించి పరిచయం చేస్తూ ఈయన ఏం చేస్తూ ఉన్నాడో మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం ఈయన భక్తిపరుడుగా తర్వాత ఆయనని మరి దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వాడిగా ఆయన ప్రార్థన చేయవాడిగా ఆయన ధర్మ కార్యాలు చేయవాడిగా ఆయన గురించి మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఉదయకాలాన ఈ కొర్నేలి కుటుంబంలో నుంచి లేక ఆయన జీవితంలో నుండి ఒక నాలుగు విషయాలని మనం నేర్చుకుందాం మొదటి విషయం ఏంటంటే కొర్నేలియస్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఎ డివోటెడ్ ఫ్యామిలీ ఈ కొర్నేలి యొక్క కుటుంబము దైవభక్తి కలిగినటువంటి కుటుంబంగా మనం చూస్తాం అందుకే ఏం రాస్తూ ఉన్నాడనంటే ఇక్కడ అతడు తన ఇంటి వారందరితో కూడా దేవుని అందరు ఆయన ఒక్కని గురించే చెప్పబడతలేదు ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తా ఉందంటే తన ఇంటి వారందరితో కూడా ఆయన దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వాడుగా ఆయన ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం చాలాసార్లు ఒక భర్త భక్తిపరుడు అయితే భార్య భక్తి పరురాలు కాకపోవచ్చు భర్త భార్య భక్తి పరురాలు అయితే భర్త కాకపోవచ్చు ఇద్దరు భక్తి పరులు అయితే పిల్లలు కాకపోవచ్చు కానీ కొర్నేలి జీవితంలో అందుకు భిన్నంగా తన ఇంటి వారందరితో కూడా అనే మాటను లూక మనకు చక్కగా వివరించి చెప్తా ఉన్నాడు ఇలాంటి ఆ సాక్ష్యము మనందరము కలిగి ఉండాలి కుటుంబం అంతా కూడా దేవుని అందు భయ భక్తులు కలిగినటువంటి భక్తి కలిగినటువంటి కుటుంబంగా మనం పిలువబడాలి అది మరి నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితం ప్రియ దేవుని సంగమ కొర్నేలి జీవితం కొర్నేలి కుటుంబాన్ని మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి అన్యుడైనప్పటికీ ఆయన భక్తిపరుడైనటువంటి వాడుగా ఆ కుటుంబము భక్తిపరం అయినటువంటి మరి భక్తితో కూడినటువంటి కుటుంబంగా మరి మనం ఆ కుటుంబాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము రెండవ సత్యం కొర్నేలియస్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఎ గాడ్ ఫియరింగ్ ఫ్యామిలీ 
మొదట భక్తి కలిగినటువంటి కుటుంబము రెండవది మరి వారు భయం కలిగినటువంటి కుటుంబం ఎప్పుడైతే భక్తి ఉంటుందో భయం అనేది వస్తా ఉంది ఆ కుటుంబము భయము గాడ్ ఫియరింగ్ ఫ్యామిలీ ఏదన్నా తప్పు చేయాలి అని అంటే దేవునికి భయపడేటటువంటి వారుగా వారు ఉంటా ఉన్నారు పాపాన్ని అసహించుకుంటున్నటువంటి వారుగా వారు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం ఎందుకనంటే ఈ యొక్క సైనికుడు ఆ కాలంలో మరి సైనికులే పోలీసులుగా లా అండ్ ఆర్డర్ అంతా వారి చేతిలోనే ఉండేది ఆ సైనికులు అన్నీ చూసుకునేటటువంటి వారు కాబట్టి వారు లంచాలు తీసుకోవడానికి వారు పాపంలో పడిపోవడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంటా ఉంది వాటన్నిటిని విసర్జించి ఆయన దేవునికి భయపడి తన కుటుంబం సైతం దేవునికి భయపడేటటువంటి కుటుంబంగా ఆ కుటుంబము ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మొదటిగా మరి వారు డివోటెడ్ ఫ్యామిలీ రెండవది గాడ్ ఫియరింగ్ ఫ్యామిలీ మూడవది కొర్నేలియస్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఏ ప్రేయింగ్ ఫ్యామిలీ మరి భయము భక్తి భయము తర్వాత ప్రార్థన చేయి కుటుంబంగా కుటుంబం ఉంటా ఉంది కుటుంబంలో ప్రార్థన ఉంటా ఉంది కుటుంబ ప్రార్థన ఉంటా ఉంది వారు ఉదయకాలాన సాయంత్రం మరి రాత్రి కాలాన వారు ప్రార్థించి ఉండొచ్చు బహుశా అలాంటి కుటుంబాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియమైనటువంటి వారిలారా ఈ దినాన మనము కొర్నేలి యొక్క కుటుంబాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని మరి ఇవి మన జీవితంలో ఉన్నాయా భక్తి కలిగి మనం ఉంటా ఉన్నామా దేవుని భయం కలిగి మనం ఉంటా ఉన్నామా దేవుని ప్రార్థించే వారంగా ఎడతెగక ప్రార్థించే వారంగా ప్రార్థించే కుటుంబాలుగా మన కుటుంబాలు ఉంటున్నాయా ఉదయ కాలాన మనల్ని మనము పరిశీలన చేసుకుంటూ ఆ రీతిగా మరి మనము ముందుకు వెళ్దాం ప్రార్థించేటటువంటి కుటుంబంగా ఒకవేళ నీ కుటుంబం లేకపోతే ఇక్కడ నుండి అయినా నీవు నీ బిడ్డల్ని తీసుకొని అందరు కలిసి కూర్చొని ఎం ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది అందరు కలిసి ప్రార్థించండి దేవుడు తప్పకుండా మనల్ని ఒక మంచి స్థితిలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఆయన ఉంచుతాడనే సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కొర్నేలి కుటుంబము మరి ఈ మూడు మాత్రమే కాదు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే చివరిది కొర్నేలియస్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఎ జనరస్ ఫ్యామిలీ ఆ కొర్నేలి కుటుంబము మరి భక్తి కలిగినటువంటి కుటుంబము వారు భయం కలిగినటువంటి కుటుంబము ప్రార్థించే కుటుంబమే కాదు వారు ధారాళంగా దాతృత్వం కలిగినటువంటి కుటుంబంగా మనం ఆ కుటుంబాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం ధర్మ కార్యములు చేయి కుటుంబంగా ఆ కుటుంబము ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం ఒక పొజిషన్లో ఉంటా ఉన్నారు మంచి స్థితిలో ఉండి వారు అనేకులకు సహాయం చేయవారిగా వారు ఉంటా ఉన్నారు బీదల్ని ఆదరించినట్లుగా లేక కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి వారిని వారు ఆదరించినట్లుగా వారికి సహాయము చేసినట్లుగా ఆ కుటుంబం ద్వారా మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఈ నాలుగు విషయాలు కొర్నేలి జీవితంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన మరి ఎలాంటి వ్యక్తియో ఎలాంటి మనస్తత్వం కలిగినటువంటి వాడు తన కుటుంబం అంతటిని కూడా దేవుని యొక్క భక్తిలో ఉంచినటువంటి వాడు దేవుని యొక్క భయంలో ఉంచినటువంటి వాడు దేవునికి ప్రార్థనలో మరి వారు సమయం ఇచ్చినటువంటి వారుగా వారు ఉంటా ఉన్నారు అంతేకాకుండా వారు దాతృత్వము కలిగి అనేకులకు చేయి చాచినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియమైనటువంటి వారిలారా ఈ విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మొదట క్రైస్తవుడు ఆయన యూదుడు కానటువంటి వాడు యూదేతరుడు ఏసుక్రీస్తుని అంగీకరించి ఆయన కుటుంబం అంతా కూడా బాప్తిస్మం పొందినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం పేతురుకు దేవుడే బయలుపరిచి ఆయనను పేతుర్ని ఇద్దరిని కలిపినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ ఈ సంఘటన చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతాం పేతురు గారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ కొర్నేలికి ఇద్దరికి దర్శనం కలగడం మరి వారిద్దరూ కలుసుకోవడం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన పనివారిలో ఆయన కొంతమందిని నమ్మకమైనటువంటి వారిని ఒక సైనికుడిని వారి పేతురు దగ్గరకు పంపి యొప్పేకు పంపుతూ ఉన్నాడు కైసర యొప్పే రెండు కూడా కోస్టల్ ప్లే ప్లేసెస్ కోస్టల్ సిటీస్ కోస్టల్ టౌన్స్ అక్కడ రెండింటి మధ్యన దూరం దాదాపు యాభై నాలుగు మైళ్ళు అని మనకు చూపిస్తూ ఉంది అక్కడ ఆయన మరి పంపించినప్పుడు ఆ సైనికులు బహుశా ఉదయాన్నే బయలుదేరి మర్నాడు వాళ్ళు బయలుదేరి పన్నెండు గంటలకు ఆయన ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ అక్కడ చేరుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం వారు గుర్రాల మీద వచ్చి ఉండొచ్చు బహుశా తర్వాత మరలా పేతురు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మర్నాడు వాళ్ళు బయలుదేరి వారితో పాటు ఎప్పులో ఉన్నటువంటి సహోదరులను కూడా తీసుకొని చాలామందిని తీసుకొని పేతురు బయలుదేరినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం వీరు బయలుదేరి మర్నాడు అక్కడికి చేరుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందరూ కలిసి వారు వెళ్ళినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం అక్కడికి వెళ్ళి అంతమంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఇరవై నాలుగో వచనంలో వారు మర్నాడు కైసరిలో ప్రవేశించిరి అప్పుడు కొర్నేలి తన బంధువులను ముఖ్య స్నేహితులను పిలిపించి వారి కొరకు కనిపెట్టి ఉండేది ఆ టైంలో ఫోన్స్ లేవు ఆ టైంలో ఏవి లేవు స్కైప్ లేదు జూమ్ లేదు ఫేస్బుక్ లేదు ఏది లేదు అయినా వారు వస్తారని రెండు రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు వారు ప్రయాణమై ఒకరోజు 
రెండవ రోజుకు అక్కడికి చేరుకున్నారు బహుశా వారందరూ కలిసి నడుచుకుంటూ వచ్చి ఉండవచ్చు అరవై మై దాదాపు యాభై నాలుగు మైళ్ళ దూరం అంటే వారికి ఒక దిన ప్రయాణం బట్టి ఉండవచ్చు వారు చేరుకొని అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన వారిని ప్రేమతో ఆహ్వానించినట్టుగా ఎట్లా పేతుని రిసీవ్ చేసుకున్నాడో అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియ దేవుని సంగమ దేవుడు పక్షపాతి కాదని కొన్నేళ్ళ జీవితం ద్వారా తెలుసుకుంటా ఉన్నాం కొన్నేళ్ళ జీవితంలో ఆ నాలుగు విషయాలు మనం మర్చిపోకుండా దేవుని అందు మరి భయం కలిగినటువంటి కుటుంబంగా దేవుని అందు మరి భక్తి కలిగినటువంటి కుటుంబంగా దేవునికి ప్రార్థించే కుటుంబంగా దేవుని మరి బిడ్డల్ని ఆదుకునేటువంటి అనేకులకు సహాయం చేసేటటువంటి దాతృత్వం కలిగి ధర్మ కార్యములు చేయు కుటుంబాలుగా మన కుటుంబాలు ఉండాలని మరి దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు తెలియజేస్తుంది ఆ రీతిగా మనం ఉండడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయము చేయునుగాక ప్రార్థించుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు కొన్నేళ్ళ జీవితం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు మీకు వందనాలు తన ఇంటి వారందరితో కూడా ఆయన భక్తి కలిగినటువంటి వాడుగా ఆయన దేవుని అందు భయం కలిగినటువంటి వాడుగా ఆయన ప్రార్థించు వాడిగా ప్రార్థించు కుటుంబంగా నాయన అంతేకాకుండా దాతృత్వం కలిగి ధర్మ కార్యములు చేయు కుటుంబంగా ఆ కుటుంబాన్ని మీరు నిలవబెట్టుకున్నందుకు మీకు వందనాలు ఈ దినాన మా కుటుంబాలు సైతము ఆ బాటలో నడవడానికి మీ కృపను మాకు అనుగ్రహించమని సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావంలో మీకే ఆరోపిస్తూ ఏ సుపరిశుద్ధనామంలో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైనటువంటి ఏసు క్రీస్తు యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అన్నీ సహవాసం మనందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం తోడై ఉండును గాక ఆమెన్